সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কুমুদিনী সরকারি কলেজে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ কুমুদিনী সরকারি কলেজ তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের স্থির তরিতের উপর আজকে আমরা আলোচনা করব তো তোমরা জানো যে স্থির তরিত আমরা আজকে যতটুকু আলোচনা করব তার শিখনফল হলো আমরা শিখব হলো আদান কি আমরা শিখব হলো তারিতে আহিতকরণ আমরা শিখব হলো আদানের কন্টায়ন আমরা শিখব হলো আদানের সংরক্ষণশীলতা সংরক্ষণশীলতার নীতি আমরা শিখব বিন্দু আদান কি আমরা শিখব হলো কুলম্বের সূত্র এবং কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক প্রমাণ এবং কুলম্বের সূত্রের যে দিক বলের যে দিক দিক নিয়ে আলোচনা করব এবং কিছু ম্যাথ এবং সৃজনশীল প্রশ্নের কথা বলব তো সুপ্রিয় শিক্ষা শিক্ষার্থীবৃন্দ শুরুতেই তোমাদের বলি যে স্থির তরিত কী জিনিস স্থির তরিত হলো আসলে যে আধান একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চলে সৃষ্টি হবে সে আধানের ক্রিয়া এবং প্রভাব নিয়ে যে অধ্যায় আলোচনা করা হয় সেটা স্থির তরিত তো শুরুতেই আমরা বলি আধান কি তোমরা এসএসসিতে এটা শিখেছ যে আধান হলো পদার্থ গঠনের যে মৌলিক উপাদানগুলো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এই তিনটি উপাদানের যে তোমার যে মৌলিক উপাদানের এটি যে একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো আদান সে মৌলিক বৈশিষ্ট্য আদানের উপস্থিতির কারণে কোনো পদার্থ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার ক্ষমতা লাভ করে বা তার আধান গ্রস্ত হয় ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক আদান তৈরি হয় তো আদান হল পদার্থ গঠনকারীর মৌলিক উপাদানগুলোর একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য যার উপস্থিতিতে বস্তু আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার ক্ষমতা লাভ করে সাধারণত আমরা ইলেকট্রনের আধানকেই আদান হিসেবে ধরে নিই ইলেকট্রনের যদি আধিক্য হয় তাহলে হয় সেটা হলো নেগেটিভ আদান আর ইলেকট্রনের যদি ঘাটতি হয় তখন সেটাকে আমরা বলি পজিটিভ আদান এ হলো আদান তারই তাহিতকরণ বিষয়টি কি এটাও তোমরা পড়েছ যে দুটি পদার্থের ঘর্ষণের ফলে দুটি পদার্থের মধ্যে একটি নেগেটিভ আদানে পরিণত হয় আর একটা পজিটিভ আদানে পরিণত হয় এই ঘটনাকে বলা হয় তারই তাহিতকরণ এটা ঘটনাটা কেন ঘটে ঘটে হল প্রত্যেক পরমাণুর নিজস্ব ইলেকট্রনের চেয়ে অন্যান্য ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি বেশি থাকে তাহলে যে পদার্থের ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি বেশি থাকে সে পদার্থ করে কি অন্য পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নিয়ে নেয় নিয়ে সে নেগেটিভ আইনে পরিণত হয় আর যার কাছ থেকে ইলেকট্রন নিল সে পজিটিভ আইনে পরিণত হয় একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে আমরা কাজ দণ্ডকে যদি রেশমি কাপড় দ্বারা ঘষি রেশমি কাপড়ের ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি বেশি সে তখন করে কি কাজ দণ্ড থেকে ইলেকট্রন নিয়ে নেয় এতে রেশমি কাপড় পজিটিভ নেগেটিভ আইনে পরিণত হয় এবং কাজ দণ্ড পজিটিভ আইনে পরিণত হয় এই ঘটনাকে বলা হয় তারই তাহিতকরণ তোমরা এগুলো জানো মোটামুটি তো আমরা এটাও জানো তোমরা যে নেগেটিভ আদান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে নেগেটিভ পজিটিভ পরস্পরকে আকর্ষণ করে আমরা তারপরে শিখব হলো আদানের কন্টায়ন জিনিসটা কি আদানের কন্টায়ন প্রত্যেক পদার্থের মুঠ ইলেকট্রন একটা নির্দিষ্ট ইলেকট্রনের পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক হয় যেমন সমীকরণটা আমরা এইভাবে বলতে পারি যে কিউ ইকুয়াল টু এন ই এখন ইটা হলো আসলে একটা ইলেকট্রনের আদান তোমরা জানো ইলেকট্রনের আদান হলো টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কোলম এবং মুট আদান হবে সে ইলেকট্রনের পূর্ণ সংখ্যার গণিতক এক গুণ দুই গুণ তিন গুণ এরকম হতে পারে কিন্তু কখনো ফ্র্যাকশন আকার হতে পারে না যে মুট আদান কখনো ইলেকট্রনের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ বা ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স গুণ এরকম গুণ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই মুট আদান হবে ইলেকট্রনের পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক এটিকে বলা হয় আদানের কন্টায়ন এরপর তুমি জানতে পারো যে আদানের সংরক্ষণশীলতা নীতি কি তোমরা সংরক্ষণশীলতা নীতি জানো যে আদান এখানে তৈরি করার সুযোগ নাই ধ্বংস করার সুযোগ নাই ঘর্ষণের ফলে বস্তুর মধ্যে আদানের আদান প্রদান হতে পারে একটা পদার্থ যদি দশটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে অন্য পদার্থটি দশটা ইলেকট্রনই হারাবে 
এতে মোট ইলেকট্রনের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন হবে না এই জিনিসটাকে বলা হয় আদানের কন্ট সংরক্ষণশীলতার নীতি কারণ আদান কখনো ফ্র্যাকশন আকারে আদান প্রদান হয় না এ হলো তোমাদের আদানের সংরক্ষণশীলতা তোমরা বইটা যদি খুলো দেখবা বইয়ের মধ্যে পরিষ্কার সব বইতেই মোটামুটি এই ধারণা দেওয়া আছে আচ্ছা এরপর আসো বিন্দু আদান কি বিন্দু আদান হলো বিন্দু আদান হলো খুব ক্ষুদ্র আদান যখন দুটি আদানের মধ্যবর্তী দূরণের তুল দূরত্বের তুলনায় আধানের আকার খুবই ক্ষুদ্র থাকে তখন সেই আদানকে বলা হয় বিন্দু আদান বিন্দু আদান সম্পর্কে তোমাদের ধারণা হলো তাহলে বিন্দু আদান হলো খুব ক্ষুদ্র আদান দুটি আদানের মধ্যবর্তী দূরণের তুল দূরত্বের তুলনায় আদানের পরিমাণ যদি খুবই ক্ষুদ্র হয় তাহলে সেই আদানকে বলা হয় বিন্দু আদান তারপর আমরা শিখব বেসিক্যালি কুলম্বের সূত্র আজকের মেইন আলোচনার বিষয়টি হলো কুলম্বের সূত্র তো কুলম্বের সূত্রটা কি কুলম্বের সূত্রটা হলো দুটো দুটি বিন্দু আধানের মধ্যকার বল আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি বা তোমরা জানো যে নেগেটিভ ধর্মী দুটি আদান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে পজিটিভ এবং নেগেটিভ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বল কত বা কি কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে কুলম্বের সূত্র সেই আলোকপাত করে থাকে তো আমরা সেই কুলম্বের সূত্র নিয়ে বিস্তারিত এখন আলোচনা করব কুলম্বের সূত্রটা কিন্তু বিন্দু আদানের জন্য দুটি বিন্দু আদান যখন একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকে তার মধ্যকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলটা কুলম্বের সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় যখন আদান বিস্তৃত থাকে তখন কিন্তু কুলম্বের সূত্র কাজ করে না তো আমরা দেখো শুরু করব সেই কুলম্বের সূত্র দিয়েই আমাদের মেন আলোচনার বিষয় দেখো তো কুলম্বের সূত্রটা অলরেডি আমি কিছু বলেই ফেলেছি যে দুটি বিন্দু আদানের মধ্যকার বলকে কুলম্বের সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় কুলম্বের সূত্র দুটি বিন্দু আদান একটা আদান কিউ ওয়ান এ একটা আদান কত কিউ টু এদের বন্ধু দুল এ এবং বি দড়ি মধ্যবর্তী ডি দূরত্ব যদি ডি দড়ি তাহলে কি হয় কুলম্বের সূত্রটা কি স্টেটমেন্টটা কেমন হতে পারে কুলম্বের সূত্রটা হলো যে আদানদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক মধ্যবর্তী দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক কুলম্বের সূত্র সম্পর্কেও তোমাদের ধারণা কিন্তু আছে কুলম্বের সূত্র আদানের প্রকৃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আদানের পরিমাণ আদানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং মধ্যবর্তী দূরত্বের মাধ্যমের প্রকৃতির উপর তো আমরা যদি ধরে নিই যে এ এবং বি বিন্দু সেখানে দুটি বিন্দু আদান আছে কিউ এবং কিউ টু তাহলে কুলম্বের সূত্রের প্রথম কথা হলো যে বল মধ্যকার মদ বল সেটা আকর্ষণ হতে পারে বিকর্ষণ হতে পারে সেটা আদানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে হ্যাঁ মধ্যকার বল আধানদ্বয়ের গুণ ফলের কি সমানুপাতিক এবং মধ্যকার বল আধানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এই সূত্রটাকে বলা হয় কি কুলম্বের সূত্র অবশ্যই সেখানে বলতে হবে কিন্তু নির্দিষ্ট মাধ্যম নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু আদানের মধ্যকার বল আধানদ্বয়ের গুণ ফলের সমানুপাতিক এবং তার মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আমরা যদি সূত্র দুটি সমন্বয় করি তাহলে সূত্রটা দাঁড়াবে এফ ইকুয়াল টু কিউ ওয়ান কিউ টু হ্যাঁ বা এফ সমানুপাতিক কি কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার আমরা যদি সেটাকে সমান ধরি তাহলে তোমরা জানো একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক আসবে তাহলে সমানুপাতিক ধ্রুবক ডি স্কোয়ার এই সূত্রটাকে বলা হয় কুলম্বের সূত্রে একটা রূপ কুলম্বের সূত্রে কিন্তু বেশ কয়েকটা রূপ আছে আমরা প্রাথমিক রূপটা কিন্তু আমরা জেনে নিলাম তো আমরা জানি এটা ধরে নিতে হবে যে আমরা জানি আমরা জানি যে তোমার এই সি এর মানটা হয় এস আইভ ইউনিটে সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম ইউনিট ইউনিটে সি এর মানটা হবে তোমার নাইন ইন্টু টেন টুতে পাওয়ার কত নাইন কুলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এই হলো তোমার সি এর মান আচ্ছা তো চলে আসো তাহলে আমরা জানি আরেকটা বিষয় এখন আমাদের জিনিস জানতে হবে যেমন ধরো সেটা হলো যে বেদনযোগ্যতা কাকে বলে তোমরা অলরেডি একটা মাধ্যমের প্রকৃতির উপর তার মানটা নির্ভর করে শূন্য মাধ্যমের শূন্য মাধ্যমে বেদনযোগ্যতা কত শূন্য মাধ্যমে বেদনযোগ্যতা অ্যাপসালন এটাকে বলে অ্যাপসালন তুমি যদি এখানে একটা নট লাগাও এটাকে বলে অ্যাপসালন নট হ্যাঁ এটার পরিচয় হলো শূন্য মাধ্যমের বেদনযোগ্যতা এটা ইংলিশে বলে পারমিটিভিটি এর মান হলো শূন্য মাধ্যমে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ আর কলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার সম্ভবত এখানে মনে হয় এককটা আমার ভুল হয়েছে এটা হবে নিউটন পার কলম স্কোয়ার পার মিটার স্কোয়ার নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কলম স্কোয়ার এটা হবে তোমার আচ্ছা 
তো এখন আসো তাহলে এইটা হলো অ্যাপসলন নটের মান তাহলে অ্যাপসলন নটের মানটা তুমি যদি এটাকে ওয়ান বাই ফোর ফোর পাই করো তাহলে কী হবে আসবে দেখো তো এরকম ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসলন নট তাহলে মানটা আসে তোমার নাইন ইন্টু টেন ডিজি পাওয়ার কত নাইন যা সি এর মানের সমান আমরা যদি এই সি এর মানটা কুলম্বের সূত্রে বসিয়ে দিই তাহলে এফ ইকলটা আসবে নাইন ইন্টু টেন ডুদি পাওয়ার নাইন ইন্টু টেন ডুদি পাওয়ার নাইন প্রথমে লিখতে পারো হ্যাঁ কি কিউ ওয়ান কিউ টু বাই কত ডি স্কোয়ার অথবা আমরা এই রূপে লিখতে পারি যে ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসালন নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার এটাই হলো শূন্য মাধ্যমে কুলম্বের সূত্র এই সূত্রটাকে বলা হয় শূন্য মাধ্যমে শূন্য মাধ্যমে কি কুলম্বের সূত্র আচ্ছা ওকে তো এখন তাহলে তোমার কি দাঁড়ালো এখন যদি অন্য কোনো মাধ্যম হয় তাহলে কি করবে অন্য কোনো মাধ্যমে শুধু মাধ্যমের প্রকৃতি মানে অ্যাপসাল নট এর মানটাই শুধু চেঞ্জ হবে আমরা যদি অন্য মাধ্যমের বিষয়টা লিখি অন্য মাধ্যম তাহলে কি আসবে দেখো তো তখন সূত্রটা আমাদের রূপটা আসবে হলো এরকম যে এফ ইকল টু ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসালন হ্যাঁ কিউ ওয়ান কিউ টু বাই কত ডি স্কোয়ার এটা হলো যে কোনো মাধ্যমের এটা হলো যে কোনো মাধ্যমের হ্যাঁ যে কোনো মাধ্যম কারণ ওই অ্যাপসালন মানটাই তোমার নির্ভর করবে মাধ্যমের প্রকৃতির উপর সেই অ্যাপসালনের মানের উপর যে কোনো মাধ্যম যদি পুনঃ করো পানি মাধ্যম তাহলে অ্যাপসালনের মানটা শূন্য মাধ্যমের মানের সমান আসবে না অন্য কোনো মান আসবে এই হলো বিষয় এই হলো কুলম্বের সূত্রের যে কোনো মাধ্যমের রূপ তো আমাদের একটা সমস্যা হলো এ অ্যাপসালনের মানটা বের করা অ্যাপসালনের মানটা কিন্তু ডাই বের করা যায় না এটা আমরা একটা অন্য মাধ্যম অন্য একটা বিষয়ের সাহায্য নিয়ে আমরা কিন্তু অ্যাপসালনের মানটা বের করব সেই জিনিসটা কাক কী বলে তাকে বলা হয় তরিৎ মাধ্যমাঙ্ক বা পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক তরিৎ 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 মাধ্যমাঙ্ক মাধ্যমাঙ্ক বা পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক এটাকে ক্যাপিটাল কে দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হলো ক্যাপিটাল কে দুটি আদান কে যদি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে শূন্য মাধ্যমে স্থাপন করো তখন তার মধ্যকার বল দুটি আদানকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যদি শূন্য মাধ্যমে স্থাপন করো তখন তার মধ্যকার বল ওই দুটি আদানকে ওই একই দূরত্বে অন্য কোনো মাধ্যমে রাখলে তাদের মধ্যকার বলদ্বয়ের অনুপাতকে ওই মাধ্যমের তরিৎ মাধ্যমাঙ্ক বলে সঙ্গে একটু খেয়াল করে নাও বইতে আছে লিখার সুযোগ এখানে কম তুমি খেয়াল করে নাও বইতে পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে আমি খেয়াল শুনে নাও দুটি আদানকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যদি শূন্য মাধ্যমে রাখি তখন তার মধ্যকার বল ওই দুটি আদানকে ওই একই দূরত্বে অন্য কোনো মাধ্যমে রাখলে তখন তার মধ্যকার বলদ্বয়ের যে অনুপাত হবে এই অনুপাতকে ওই মাধ্যমের তরিৎ মাধ্যমাঙ্ক বলে ধরে নিতে পারো এইভাবে শূন্য মাধ্যমের মধ্যকার বল দুটি আদান ওই একই দূরত্বে ওই দুটি আদানকে যদি পানি মাধ্যমে রাখি তাহলে পানি মাধ্যমে যে মধ্যকার বলদ্বয় পাবো এই বলদ্বয়ের অনুপাতকে বলা হয় ওই মাধ্যমের বা পানি মাধ্যমের তরিৎ মাধ্যমাঙ্ক দেখো আমরা যদি সেই বলের মানদ্বয় বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের কাজটা হয়ে যাবে যেমন এটা সূত্রটা কেমন হবে ফোর পাই অ্যাপসাল নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার এখানে কিন্তু আদান দ্বয়ের চেঞ্জ হওয়ার সুযোগ নাই যে দুটি আদান শূন্য মাধ্যমে থাকবে পানি মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে রাখলে ওই দুটি আদানি ওই একই দূরত্বে কিন্তু রাখতে হবে খালি চেঞ্জটা হবে কি এখানে চেঞ্জ হবে তোমার ফোর পাই অ্যাপসাল ন অ্যাপসাল কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার তাহলে তুমি যদি এখন কাটা যায় যদি থাকে তাহলে কে সমান সমান কী হচ্ছে কে হলো ওয়ান বাই অ্যাপসাল নট বাই কত ওয়ান বাই অ্যাপসাল তাহলে কে সমান সমান কত হলো তোমার অ্যাপসাল বাই অ্যাপসাল নট তাহলে অ্যাপসাল সমান সমান কত হলো কে অ্যাপসাল নট তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই অন্য কোনো মাধ্যমের তরিৎ মাধ্যমাঙ্ক শূন্য মাধ্যমের তরিৎ মা বেদনযোগ্যতা এবং তরিৎ মাধ্যমাঙ্কের মধ্যে গুন্ধলেই আমাদের ওই মাধ্যমের কী পাওয়া যাচ্ছে বেদনযোগ্যতাটা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এই কে এর মানটা যদি আমরা জানি অ্যাপসালনের মানটা তো আমাদের মুখস্থ আমরা সবসময় এর মান আপনারা জানি তাহলে কে এর মান যদি কোনো মাধ্যমের আমরা জানি তাহলে ওই মাধ্যমের বেদনযোগ্যতা আমরা সহজেই বের করতে পারব তাহলে আমাদের যে কোনো মাধ্যমে যে কোনো মাধ্যমে কুলম্বের সূত্রের রূপটা তাহলে কেমন হবে যে কোনো মাধ্যমে কুলম্বের সূত্রের রূপটা হবে হলো এখন এভাবে খেয়াল করে দেখো কে ইকল টু ওয়ান এফ ইকল টু ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসাল নট কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার এটি হলো আসলে কুলম্বের সূত্রের ফাইনাল রূপ যদি বায়ু মাধ্যম হয় যদি বলো বায়ু বায়ু মাধ্যমে বায়ু মাধ্যমে কিন্তু কে ইকল টু ওয়ান কে এর মানটা কিন্তু ওয়ান এটার মান হয় 
1.005 তিনটা শূন্যের পর 5 অতএব সেটা বিবেচনা হয় না k কল টু 1 যদি k কল টু 1 হয় তাহলে কিন্তু আমাদের বায়ু মাধ্যমে রূপটাই কিন্তু ফিরে আসে দেখো 1 বাই 4 পাই এফসিলন নট q1 q2 বাই d স্কয়ার আর যদি আমরা অন্য কোনো মাধ্যমে আমরা আদানদয় স্থাপন করি তাহলে k এর মান জানা থাকবে k এর মান যদি জানি তাহলে k ইনটু শূন্য মাধ্যমের বেদনযোগ্যতা গুণ করলেই আমাদের সেই মাধ্যমের বেদনযোগ্যতার মানটা বের হয়ে আসবে তাহলে এটি হলো আমাদের কুলম্বের সূত্রের ফাইনাল রূপ তো আমরা জানি বল কি রাশি বল একটা ভেক্টর রাশি তাহলে অবশ্যই এখানে একটা ভেক্টর রূপ আমরা অ্যাটেন করতে পারি বল হলো একটা ভেক্টর রাশি তাহলে ভেক্টর রূপ কেমন হবে ভেক্টর রূপ ভেক্টর চিহ্ন 1/4 পাই এফসিলন নট হ্যাঁ আমরা কে রাখি বা হ্যাঁ রেখে দিতে পারি তাহলে কি হবে তোমার q1 q2 d স্কয়ার ইনটু একটা ইউনিট ভেক্টর দাও একটা একক ভেক্টর অর্থাৎ এই বলের ডিরেকশনটা হবে ওই একক ভেক্টরের ডিরেকশন যেদিকে সেই দিকে এটাকে আমরা একক ভেক্টর কেমনে জানি আমরা বলতে পারি একক ভেক্টর ইউ সমান সমান কি হ্যাঁ আমরা এভাবে লিখতে পারি যে ডি বাই এর মান হ্যাঁ বা আমরা কীভাবে করতে পারি কোনো ভেক্টর এবং তার মান দ্বারা ভাগ করলে একক ভেক্টর পাওয়া যায় সেভাবে আমরা ইউনিট ভেক্টরকে আমরা লিখতে পারি আচ্ছা তা বা এটাকে আমরা চাইলে এভাবে লিখতে পারি ইউ ইকাল টু এভাবে লিখতে পারো ডি বাই ওই ভেক্টরের মান ডি তখন তোমার সূত্রের রূপটা কিন্তু এভাবে হবে এফ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সালন নট কে তোমার কী আসবে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই কত ডি স্কোয়ার বা ইন্টু ডি বাই কত তোমার ডি হ্যাঁ বা তাহলে ফাইনাল রূপটা কেমন হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সালন নট কে তোমার কিউ ওয়ান কিউ টু হ্যাঁ ডি বাই কত ডি কিউ এরকম হতে পারে হ্যাঁ তবে আমরা এত বেশি আমাদের দরকার নেই আমরা এখান থেকেই আমরা ইউনিট ভেক্টরের দিকটা বের করে নিয়ে আসবো বের করে নিয়ে এসে আমরা দেখব যে সে বলে ডিরেকশনটা কোন দিকে এই হলো আমার কলম্বের সূত্রের ফাইনাল রোগ তো এখন আমার কাজটা হবে তাহলে এই বলের দিকটা এই একক ভেক্টরের দিক তাহলে একক ভেক্টরের দিক কোন দিকে সেই দিকটা আমাকে এখন বের করে নিয়ে আসবো এখন আমার কাজ যে বলের দিক বলের দিক তো দেখো আমরা বলের দিক টেনে বিস্তারিত আলোচনা করব এটা খুবই প্রয়োজন আমার এই জিনিসটা কারণ আমরা যখন ম্যাথ করব তখন বলের দিকটা আমাদের অবশ্যই আমাদের মাথায় থাকতে হবে তা নাহলে কিন্তু আমরা আমরা প্রাবল্য যখন বের করব বা বলের মান যখন বের করব বল ব্যাক্টরাশি আর দিক কোন দিকে হবে সেটা যদি আমি পরিষ্কার না জানি তাহলে কিন্তু তোমার কাজ মানে তুমি মানে সফল হবে না তো আমি একটু বোঝানোর জন্য খেয়াল করে দেখো আমরা দুটি বিন্দু নিয়ে চিন্তা করছি এটা এই বিন্দু হ্যাঁ এটা হলো বি বিন্দু এখানে হলো আদান কিউ ওয়ান এটা আদান হলো কিউ টু আর মধ্যবর্তী দূরত্বটা হলো আর তো দেখো আমি কিছু পরিচয় দেব পরিচয়টা মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে আমরা যদি কিউ ওয়ান আদান করতি কিউ টু আদানের উপর বল বের করি তাহলে আমরা লিখবো এভাবে এফ ওয়ান টু ব্যাক্টর চিহ্ন এটার মিনিং কি এটার মিনিংটা হলো কিউ ওয়ান আধান কর্তৃক আধান কর্তৃক কিউ টু আধানের উপর আধানের উপর ব এটার মিনিং এটা আমি ধরে নিলাম বা যদি আমরা এখন এফ টু ওয়ান ধরি এটার অর্থ মিনিংটা কি হবে কিউ টু আধান কর্তৃক কিউ ওয়ান আধানের উপর বল ওকে আরেকটা জিনিস আমি ধরবো মধ্যবের দূরত্বকে আর ওয়ান টু আমরা ইউনিট ভ্যাক্টর হিসেবে ধরতে পারি এটার মিনিংটা হলো এর দিকটা হলো কিউ ওয়ান আধান আধান থেকে কিউ টু আধানের আধানের দিকে অর্থাৎ এর ডিরেকশনটা হলো এ বি বরাবর এ বি বরাবর ওকে আর যদি আমরা আর টু ওয়ান ধরি তাহলে কি হবে এটার মিনিংটা হবে কিউ টু আধান থেকে কিউ ওয়ান আধানের দিকে অর্থাৎ এর ডিরেকশনটা হবে কি বি এ বরাবর আমরা এই চারটা জিনিস ধরে নিলাম হ্যাঁ খেয়াল করো আরেকটা কাজ করা যেতে পারে কিন্তু আমরা ব্যাক্টোরের নিয়ম অনুসারে এফ ওয়ান টু ইকুয়াল টু লেখা যেতে পারে মাইনাস এফ টু ওয়ান এটাও আমরা লিখতে পারি যেমন বা আমরা এটাও লিখতে পারি আর ওয়ান টু হ্যাঁ ব্যাক্টোরের নিয়ম অনুসারে মাইনাস আর টু ওয়ান এই দুটো জিনিস মনে রাখো এটা আমার কাজে লাগবে এটা আমরা প্রকাশ করতে পারি ওকে তো এখন আমরা ফিরে আসি যে এর দিকের দিকটা কীভাবে নির্ণয় করব তোমরা একটু আস মানে ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করো বা বইটা দেখবে বা কোনো কোনো বইতে কিন্তু নেই সেটাও একটু খেয়াল করবে দরকার পড়লে তোমরা একটু লিখে নিতে পারো এই জিনিসটা একটু সময় দিচ্ছি তাহলে তুমি আসো যে আমি একটু সমীকরণ লিখে রাখি উপরে হেডিংটা আমি মুছে ফেললাম 
তো আমরা একটা সমীকরণ যদি লিখি এরকম করে তোমরা দেখো ওয়া এফ ওয়ান টু আমরা তাহলে সূত্রটা কী হবে আমরা কলম্বের সূত্রটা কী জানি ফোর পাই এফসালন নট কে হ্যাঁ ফোর পাই এফসালন নট কে ইন টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই কত ডি স্কোয়ার আমরা ইউনিট ব্যাক্টর এখানে আর দে প্রকাশ করছি আমরা দেখলাম আর এক আর ওয়ান টু মানে এটা দ্বারা কী বোঝাচ্ছে লিখে রাখছে এখানে এফ ওয়ান টু মানে এফ ওয়ান কিউ ওয়ান আদান কর্তৃক কিউ টু আদানের উপর কিউ টু কিউ টু আদানের উপর প্রযুক্ত বল তাহলে আমরা সেটাই কিন্তু শুরু করছি তো এখন দেখো খেয়াল করে দেখো আমরা দিকটা কেমনে বের করে নিয়ে আসি কিউ ওয়ান যদি পজিটিভ হয় কিউ ওয়ান পজিটিভ পজিটিভ আদান কিউ টুও পজিটিভ পজিটিভ আদান বা কিউ ওয়ান ঋণাত্মক কিউ টুও কি ঋণাত্মক তাহলে ভালো করে খেয়াল করো একটু কিউ ওয়ান পজিটিভ কিউ টু পজিটিভ তাহলে পজিটিভ 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 কিউ ওয়ান নেগেটিভ কিউ টুও নেগেটিভ নেগেটিভ নেগেটিভেও পজিটিভ তাহলে ই টুকুর মান একটা পজিটিভ ভ্যালু আসবে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে তো আমার মানটা কি আসবে এফ ওয়ান টু ইকল টু এই টুকের মান একটা পজিটিভ ভ্যালু তোমার আমার দরকার তো ডিরেকশন সেই ডিরেকশনটা নিয়ে কিন্তু কথা বলছি তাহলে ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে দেখা তো এফ ওয়ান টু দুটি আদান যদি পজিটিভ অথবা দুটি আদান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে বলে ডিরেকশনটা হবে ওয়ান থেকে টু এর দিকে অর্থাৎ এ বি বরাবর ওয়ান থেকে টু এর দিকে কিউ ওয়ান আদান থেকে কিউ টুর দিকে অর্থাৎ কি হবে এ বি বরাবর কথাটা কিন্তু আমি আবার বলছি একটু ভালো করে খেয়াল করো দুটি আদানের মধ্যকার বল এফ ওয়ান টু মানে কিউ ওয়ান আদান কর্তৃক কিউ টু আদানের উপর প্রযুক্ত বল এই দুটি বল ডিরেকশন কোন দিকে হবে দুটি আদান যদি পজিটিভ হয় অথবা দুটি আদান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমার এই মানটা আসবে পজিটিভ তাহলে ইউনিট ব্যাক্টর কত আর ওয়ান টু তাহলে বলের ডিরেকশনটা হবে ওয়ান থেকে মানে কিউ ওয়ান থেকে কিউ টুর দিকে অর্থাৎ বলের দিকটা হবে এ বি বরাবর ক্লিয়ার ওকে কিন্তু এখন দেখো আমরা যদি আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি এখন উল্টা কাজটা করি এটা যদি তোমার পজিটিভ হয় এটা কি নেগেটিভ হয় অথবা এটা কিউ ওয়ান নেগেটিভ কিউ টু যদি পজিটিভ হয় তাহলে কেমন হবে এখন খেয়াল করে দেখো তো যে জিনিস যে বিষয়টা আসতে আসে সেটা হলো যে কিউ ওয়ান পজিটিভ কিউ টু নেগেটিভ তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ গুণ ফল কী হবে নেগেটিভ কিউ ওয়ান নেগেটিভ কিউ টু কি পজিটিভ তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ গুণ ফল কী হবে নেগেটিভ তাহলে বলে ডিরেকশনটা হবে দেখো তো খেয়াল করে এখানে কী আসবে একটা নেগেটিভ ভ্যালু আসবে তাহলে নেগেটিভ ভ্যালু যদি আসে তখন আমরা এটাকে পজিটিভ করতে চাই পজিটিভ করলে এই আর ওয়ান টু এখানে আমরা নেগেটিভ মানটা বসিয়ে দেব তাহলে এই যে জিনিসটা কী আসলো দেখো তো পজিটিভ ভ্যালু হ্যাঁ তারপরে কি আমরা এই যে লিখে রাখছি যে আর ওয়ান টু ইকাল টু মাইনাস আর টু ওয়ান তার মানে কি হবে তোমার আর টু ওয়ান তার মানে দিক কি উল্টে গেছে দেখো তার মানে ভালো করে খেয়াল করি প্রথম আদান কর্তৃক আমার কিন্তু বল কিন্তু এটি আছে প্রথম আদান কর্তৃক দ্বিতীয় আদানের উপর প্রযুক্ত বল যদি দুটি আদানের মধ্যে যে কোনো একটি আদান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে বলের ডিরেকশন হবে দুই নম্বর আদান থেকে মানে কিউ টু থেকে কিউ ওয়ানের দিকে উল্টা জিনিসটা কিন্তু হবে মনে রাখতে হবে আবার পুরা জিনিসটা আবার বলছি খেয়াল করে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট এই দিক যদি তুমি না বুঝো তাহলে কিন্তু তোমার ম্যাথ করতে পারবে না কথাটা আমি আবার বলছি তারপর আমি একটা ফিগার রেখে উদাহরণ উদাহরণ দিব খেয়াল করে দেখো যে তোমার এফ ওয়ান টু প্রথম আদান কর্তৃক দ্বিতীয় আদানের উপর প্রযুক্ত বল মানে কিউ ওয়ান আদান কর্তৃক কিউ টু আদানের উপর প্রযুক্ত বল দুটি আদানে যদি পজিটিভ হয় অথবা দুটি আদানে যদি নেগেটিভ হয় তাহলে বলের ডিরেকশন হবে কিউ ওয়ান থেকে কিউ টুর দিকে এখানে পরিষ্কার কিন্তু প্রথম আদান কর্তৃক দ্বিতীয় আদানের উপর প্রযুক্ত বল অর্থাৎ কিউ ওয়ান আদান কর্তৃক কিউ টু আদানের উপর প্রযুক্ত বল দুটি আদান যদি দুটি আদানের মধ্যে যদি একটি আদান পজিটিভ আরেকটি আদান নেগেটিভ হয় তাহলে বলের ডিরেকশন হবে কিউ টু থেকে কিউ ওয়ানের দিকে এই হলো তোমার কিন্তু দিকের বিষয় তো দিকটা আমাকে জানতে হবে তো আমি একটা ফিগার এঁকে তোমার সেই দিকের ব্যাখ্যাটা কিন্তু আমি দিচ্ছি ওকে তো দেখো তো খেয়াল করে আমি সেই এভাবে ম্যাথ তো আছে বইতে তোমার ম্যাথ করতে পারবা যদিও আমি একটা ম্যাথ করাবো আজকে তোমাদেরকে সেটা হলো হ্যাঁ এভাবে খেয়াল করে দেখো তো যে আমরা একটা ম্যাথ করে ফেলতে পারি এখন হ্যাঁ এই একটা ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজ এ বি সি এ বা আমরা এখান থেকে শুরু করতে পারি এ বি সি এ বি সি ওকে এখানে কিউ ওয়ান আদান কিউ ওয়ান পজিটিভ হ্যাঁ মান দিচ্ছি না 
এখানে কিউ টু ধরলাম এখানে নেগেটিভ আর এখানে কিউ থ্রি হ্যাঁ এখানে ধরলাম হলো বলটা পজিটিভ আমরা মান বসাই দিতে পারি টু কুলম বা টু মাইক্রো কুলম থ্রি মাইক্রো কুলম মন যা চা তুমি বসাইতে পারো কিন্তু আমি শুধু দিকটা নিয়ে এখানে কাজ করছি আমি ম্যাথ একটা ম্যাথ পরে করছি খেয়াল করে দেখা তো এখন আমি যদি বলি তোমাকে যে সি বিন্দুতে বলের মান কত এবং বলের দিক কোন দিক কত লব্ধি বলের মান কত লব্ধি বলের দিক কত তাহলে কী আর কী হবে ওয়ান কর্তৃক থ্রিয়ের উপর একটা বল পাওয়া যাবে টু কর্তৃকও থ্রিয়ের উপর একটা বল পাওয়া যাবে সে বলের মানটা তুমি কীভাবে বের করবা হ্যাঁ এফ ওয়ান আমরা যদি ওয়ান কর্তৃক থ্রিয়ের উপর আমি কিন্তু প্রশ্ন করছি যে সি বিন্দুর উপর প্রশ্নটা কি প্রশ্নটা হলো সি বিন্দুর সি বিন্দুর উপর প্রযুক্ত বল সি বিন্দুর উপর প্রযুক্ত বল ওকে তাহলে এখন এটা তুমি বের করো এটা আমার প্রশ্ন ইকোয়াল টু হাট এটা আমার প্রশ্ন তাহলে তোমার কি হলো ওয়ান কর্তৃক থ্রিয়ের উপর একটা বল বল পাওয়া যাবে টু কর্তৃকও থ্রিয়ের উপর একটা বল পাওয়া যাবে তাহলে দুইটা বল কিন্তু পাওয়া যাবে তারপরে সেই দুইটা বলে লব্ধি বের করতে হবে তো ওকে তা আমরা আগে ওয়ান কর্তৃক থ্রিয়ের উপর প্রযুক্ত বলটা বের করে নিই এফ ওয়ান থ্রি তাহলে কত হবে তোমার আমাদের সূত্র কত জানি যে নাইন ইন্টান টু দি পাওয়ার নাইন কি কিউ ওয়ান কিউ টু বাই কত এটা দূরত্ব দেওয়া থাকবে তখন মনে করো আর দূরত্ব দেওয়া আছে সমবাহ ত্রিভুজ তাহলে কত হবে তোমার আর স্কোয়ার তাহলে এই বলটা তুমি মান কিন্তু পেয়ে গেছো এটা মান তাহলে এই বলের ডিরেকশানটা কোন কত হবে দেখা তো এ আদানটাও পজিটিভ এ আদানটা পজিটিভ তাহলে ওয়ান কর্তৃক থ্রিয়ের উপর প্রযুক্ত বল দুইটা আদানই পজিটিভ তাহলে বলের দিক হবে ওয়ান থেকে থ্রিয়ের দিকে তাহলে অর্থাৎ এখানে বলটা আসবে তোমার এখানে বলটার দিক হবে কোন দিকে খেয়াল করে দেখো এটা আমরা বলছি পজিটিভ তাহলে ওয়ান থেকে থ্রিয়ের দিকে এদিকে তার মানে এফ ওয়ান থ্রি এই বলের দিকটা হবে এদিকে আর একটু ভালো করে যদি আঁকাই তাহলে কী আসবে এদিকে এই এখন আমরা বলের মান পেয়ে গেছি এবং মানটা বের করে যদি কিউ আর কিউ টু আর দেওয়া থাকে তুমি কি করবে মানটা বসিয়ে এর দিকটা তুমি পাবে যে এর দিকটা কোন দিকে হবে এসি বরাবর এখানে একটা মান পাওয়া যাবে সেই মানটা এসি বরাবর জিনিসটা খেয়াল করো টু কর্তৃক থ্রিয়ের উপর প্রযুক্ত বল তাহলে টু কর্তৃক থ্রিয়ের উপর প্রযুক্ত বলে সমীকরণটা কেমন হবে এফ টু থ্রি ইকোয়াল টু কত হবে তোমার খেয়াল করে দেখো নাইন টেন টু পাওয়ার নাইন হ্যাঁ কিউ টু কিউ টু কিউ থ্রি বাই কত আর স্কোয়ার তাহলে এখানেও কিন্তু তুমি একটা মান পাবে একটা মান পাবে তাহলে আর দিকটা কোন দিকে হবে খেয়াল করে দেখো কিউ টু কর্তৃক কিউ থ্রির উপর প্রযুক্ত বল কিউ টু নেগেটিভ কিউ থ্রি পজিটিভ আমরা একটু আগে কী শিখলাম দুইটা আদানের মধ্যকার বল যদি দুইটা আদান একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ হয় তাহলে বলের দিক হয় তার দিকেই অর্থাৎ টু এর দিকেই হবে তার মানে এই বলের ডিরেকশানটা হবে কোন দিকে থ্রি থেকে টু এর দিকে তার মানে এই বলের ডিরেকশানটা হবে সিবি বরাবর তাহলে এই বলের ডিরেকশানটা কত হবে তোমার সিবি বরাবর তাহলে তুমি এটা হলো তোমার বলের দিক কিন্তু তাহলে তুমি তোমাদের ক্লিয়ার হওয়ার কথা দিক কেমন হলো পজিটিভ করতেই পজিটিভের উপর যে দিকটা হবে সেটা কিন্তু ওয়ান থেকে থ্রি এর দিকেই কিন্তু যখন নেগেটিভ কর্তৃক থ্রিয়ের উপর প্রযুক্ত বলটা তুমি বের করেছো তখন কিন্তু বলের দিকটা কিন্তু এটা কর্তৃক এর উপর আর অর্থাৎ কিন্তু এদিকেই না যেহেতু দুইটার মধ্যে একটা নেগেটিভ তাহলে তোমার তিন কর্তৃক দুয়ের দিকে হবে এটি হলো তোমার ডিরেকশন তখন তুমি দুইটা বল পেয়ে গেছো এক একটা তো সমবাহু ত্রিভুজ হয় এর মাস খান্দে হবে তোমার হ্যাঁ সরি এটা বল পাওয়া গেছে আমাদের বল হয়ে গেছে এটা একটা বল হলো এদিকে আর একটা হলো কোন দিকে এদিকে তার লব্ধি কোন দিকে হবে লব্ধি বল হবে তোমার এদিকে তাহলে এই দুইটা বলের লব্ধি হবে তখন ওই সাইড বলটা হবে তাহলে আমরা যদি মানগুলো জানি তাহলে আমরা সেই লব্ধি বের করতে পারবো যদি সমবাহু ত্রিভুজ হয় তাহলে এটা সৃষ্টি ডিগ্রি তাহলে এই সৃষ্টি তাহলে এই কোনটা কথা হবে তোমার একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে তুমি একশো বিশ ডিগ্রি কোন ধরে সেই ব্যাক্টরের নিয়ম অনুসারে যার ইকাল টু রোড ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার হ্যাঁ এই সূত্র ইউজ করে তুমি কিন্তু এই ব্যাক্টরের দিকটা বের করতে পারবা তো আজকে এই পর্যন্ত আমাদের থিওরি এখন আমরা ম্যাথে যাব এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে দুইটা ম্যাথ করার চেষ্টা করব তো প্রথমেই ছোট্ট একটা একটা এটাও একটা ম্যাথ এটাও কিন্তু একটা ম্যাথ মানগুলা তুমি ইজিলি বসিয়ে দিয়ে যে কোনো একটা করতে পারো এবং তুমি আদানগুলার প্রকৃতি চেঞ্জ করে দিয়ে ডিরেকশনও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে যদি দুইটাই তিনটেই যদি পজিটিভ হতো তখন কিন্তু অন্যদিকে হইতো তখন এর ডিরেকশনটা এদিকে হইতো তখন লব্ধি কিন্তু এর মাছ কান্দে হইতো এটা খেয়াল করতে হবে জিওমেট্রিক্যালি তোমার কিন্তু এটা এঁকে নিতে হবে তো ওকে এই হলো তোমাদের মোটামুটি একটা থিওরি কলম্বের সূত্র তো কলম্বের সূত্রের উপর আমরা আজকে দুটি ম্যাথ করার চেষ্টা করছি যেমন যেমন ধরো একটা দুইটা আদান এরকম হতে পারে যে দুইটা আদান কিউ ওয়ান হ্যাঁ এবং কি কিউ টু দুইটা আদানে মনে করো টু কুলম
অবশ্যই তোমাকে মূল একাপকে নিতে হবে তাহলে তুমি আর মধ্যকার বলটা কত হবে সিম্পল একটা ম্যাথ নাইন টেন দি পাওয়ার নাইন হ্যাঁ কিউ ওয়ান কিউ টু বাই কত ডি স্কোয়ার তাহলে তুমি মানটা বসিয়ে দিয়ে নাইন টেন দি পাওয়ার নাইন টু কুলম ইন্টু টু কুলম টু ইন্টু টেন দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার মানটি বেশি দিয়ে তুমি ক্যালকুলেট করে এর মানটা কী করে আসবা বের করতে পারবা মনে রাখবা বলের মান যদি পজিটিভ হয় তাহলে কী হবে বিকর্ষণ আর বলের মান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে বলের প্রকৃতিটা হবে আকর্ষণ এটাও তোমাদের মাথায় থাকতে হবে যদি কখনো এখানে বলে যে বলের প্রকৃতি কেমন হবে যেহেতু এর মানটা পজিটিভ অতএব এটা কি হ্যাঁ বিকর্ষণধর্মী আর যদি আসে নেগেটিভ মান তখন কি আসবে সেটা আকর্ষণধর্মী তুমি যদি কখনো নেগেটিভ মান আসে হ্যাঁ কখনো খেয়াল করবা নেগেটিভ মান আসে তুমি অ্যান্সার দেবা পজিটিভ দিয়ে বলবো এটা কি আকর্ষণধর্মী আকর্ষণধর্মী কোথা থেকে আসলো ওই যে মাইনাস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এই বলের মানটা কি আকর্ষণ ধর্মী হলো এই হলো মোটামুটি একটা অঙ্ক তুমি বইতে দেখবা প্রচুর ম্যাথ দেওয়া আছে সাধারণতপন বই আমির হুসেন স্যারের বই সাধারণতপন স্যারের বই তোমরা সেই বইগুলো ইউজ করে ম্যাথগুলো দেখতে পারবা আজকে আমি আরেকটা ম্যাথ নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব এবং এই ম্যাথের মধ্যেই একটা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নও লুকিয়ে থাকবে এবং তোমার প্রয়োগও থাকবে খেয়াল করে দেখো আমরা যদি এইভাবে চিন্তাটা করি যে একটা বড় ক্ষেত্র হুম এ একটা বড় ক্ষেত্র বড় ক্ষেত্র তাহলে বড় ক্ষেত্রের প্রতিটি কুনাই এ বি এবং সি ডি প্রতিটি কুনাই মনে করো আদান দেওয়া আছে টু কুলম টু কুলম পজিটিভই দিলাম প্লাস প্লাস টু কুলম প্লাস টু কুলম তাহলে এটা হলো কি তোমার কিউ টু ইকুয়াল টু প্লাস টু কুলম আমি সহজ করার জন্য ম্যাথটা ইজি করার জন্য হ্যাঁ টু কুলম এখানে কিউ ফোর এখানে কিউ থ্রি কিউ ফোর ইকুয়াল টু কত প্লাস টু কুলম তোমাকে প্রশ্ন করা হলো প্রশ্নটা হলো শোনো ডি বিন্দুতে বা যে কোনো বিন্দুতে বলা যেতে পারে ডি বিন্দুতে বা যে কোনো বিন্দুতে হ্যাঁ কি মানে বলের মান কত বলের মান কত বা প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ডি বিন্দুতে যে বলের লব্ধি বলের এটা বলা যেতে পারে লব্ধি বলে ভালো হয় ডি বিন্দুতে লব্ধি বল লব্ধি বলের মান কত বা ডি বিন্দুতে লব্ধি বলের দিক নির্ণয় করো দুইটা প্রশ্ন হতে পারে এই হলো তোমার প্রশ্ন তাহলে খেয়াল করো কীভাবে আমরা ম্যাথটা করব হ্যাঁ প্রথমেই আমরা জানি আরেকটা কাজ করা যেতে পারে বড় ক্ষেত্রের বাহ হলো টু মিটার প্রত্যেকটা টু মিটার টু মিটার টু মিটার তাহলে ম্যাথটা খেয়াল করে নাও আমরা পুরো অঙ্কটা এভাবে বলতে পারি যে একটি বড় ক্ষেত্রের চার কোনায় যথাক্রমে কি চারটি আদান দেওয়া আছে টু কুলম টু কুলম টু কুলম করে বড় ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য হলো টু মিটার প্রশ্ন করলাম হলো যে কোনো কৌনিক বিন্দুতে বলের মান ও দিক নির্ণয় করো একসঙ্গে বলা যেতে পারে যে কোনো বিন্দুতে আমি ডি বিন্দু ধরছি তুমি এই বিন্দুতে বের করতে পারবা বি সি সেটা প্রশ্ন করা যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই তো আমি নিচের টুক খেয়াল করো আমরা একটু এভাবে চিন্তা করি আমরা বলের মান বের করতে গেলে আদান্দের মধ্যবর্তী দূরত্ব লাগে তাহলে এই দূরত্বটা লাগবে আগে আমরা এই দূরত্বটা বের করিনি বিডি এটা কি আমরা জানি করোনা ইকল টু কত রুট টু এ তাহলে রুট টু রুট টু ইন্টু এ এ এখানে কত এ হলো টু তার মানে বিডি হলো টু রুট টু তুমি এটা বের করে নিতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখন প্রত্যেকটা বলের মান আমরা বের করব যেহেতু আমি ডিবিন্দুর কথা বলছি ডিবিন্দুর কথা বলছি তাহলে ওয়ান কর্তৃক ফুরের উপর বল বের করব টু কর্তৃক ফুরের উপর বল বের করব থ্রি কর্তৃকও বলের উপর ফুরের উপর বলের মান বের করব কীভাবে করব প্রথমে করছি ওয়ান কর্তৃক ফুরের উপর আমি লেখলাম এইভাবে তোমার বোঝার সুবিধা হয়ে যাবে উচ্চারণ ফরটিন করবে না চৌদ্দ করবে না এটা হলো ওয়ান কর্তৃক ফোরের উপর যুক্ত বল এফ ওয়ান ফোর দ্বারা এটা বোঝাচ্ছে কিন্তু দেখো তো তার সমীকরণটা কেমন হবে নাইন ইন টেন ডি পাওয়ার নাইন কি কিউ ওয়ান কিউ ফোর বাই কত ডি স্কোয়ার তাহলে আমাদের নাইন টেন ডি পাওয়ার নাইন কিউ ওয়ানের মান কত টু এর মান তো টু তাহলে টু স্কোয়ার তাহলে মানে বলের মানটা কত আসলো নাইন পয়েন্ট নাইন নিউটন এরপর দেখো তো এবং সে বলের দিকটা কোন দিকে হবে ওয়ান কর্তৃক ফোরের উপর দুটেই কিন্তু পজিটিভ তাহলে বলের দিক ওয়ান থেকে ফোরের দিকেই হবে ওয়ান থেকে ফোরের দিকেই হবে তাহলে এটা হলো এফ ওয়ান ফোরের দিক আমি কিন্তু নিচের এই অংশটুকু মুছে ফেললাম তোমরা হয়তো আমার লিখে নিয়েছ ওকে তাহলে আমরা ফিগারটা সুন্দর করার জন্য আচ্ছা এখন আসো টু কর্তৃক ফোরের উপর প্রযুক্ত বল কীভাবে লাগবা এফ টু ফোর নাইন টেন ডি পাওয়ার নাইন কি কিউ টু ইন্টু কিউ ফোর 
বাই কত ওই যে দূরত্ব কিন্তু এখন এটা বিডি টু রুট টু হুল স্কোয়ার হ্যাঁ বা বিডি স্কোয়ার লিখতে পারো বিডিও লিখতে পারো বিডি স্কোয়ার হ্যাঁ বিডি স্কোয়ার ওকে মানটা বসাই দাও নাইন টাইন দি পাওয়ার নাইন এটা ওয়ান টু টু এটা টু রুট টু হুল স্কোয়ার তাহলে এটার মান হবে তোমার ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টারনেট দি পাওয়ার নাইন হ্যাঁ এই তো তুমি পেয়ে গেল তাহলে এটার ডিরেকশন কোন দিকে হবে এটার ডিরেকশন হবে বিডি বরাবর কারণ এটাও পজিটিভ এটাও পজিটিভ আমরা কি শিখছি পজিটিভ কর্তৃক পজিটিভ উপর প্রযুক্ত বল বলের ডিরেকশন এটা কর্তৃক এর দিকেই হবে তার এর ডিরেকশনটাও হবে কোন দিকে আমরা লিখতে পারি বিডি বিডি বরাবর বিডি বরাবর এটি হলো তোমার এফ কত দিনে নাম দিলাম টু ফোর ওকে এখন দেখো তো এটা থ্রি কর্তৃক থ্রি কর্তৃক ফোরের উপর প্রযুক্ত বল এফ থ্রি কত হবে তোমার নাইন টাইন টু পাওয়ার নাইন কিউ থ্রি কিউ ফোর বাই কিন্তু ওই টু মিটার স্কোয়ার বা এই ডি স্কোয়ার আমরা ডি ধরেছিলাম ডি স্কোয়ার বা টু স্কোয়ার যেটা খুশি তুমি করতে পারো এটা আসবে নাইন ইন্টার টু পাওয়ার নাইন নিউটন তো এর ডিরেকশন কোন দিকে হবে এটাও পজিটিভ এটাও পজিটিভ তাহলে এর ডিরেকশনটা হবে তোমার এই দিকে এফ থ্রি ফোর তাহলে এর বরাবর খুবই কি সিডি বরাবর তাহলে তাহলে আমরা কি করলাম একটা আধানের উপর বাকি তিনটা আধান কর্তৃক বল মান বের করে ফেলেছি এবং তার দিক কোন দিকে হবে সেটাও আমরা বের করে ফেলেছি তাহলে এখন আমার প্রশ্নটা ছিল কিন্তু ডি বিন্দুতে ডি বিন্দুতে বলের মান বের করো ডি বিন্দুতে বলের মান এবং দিক বিক্রি করো কোন দিকে কাজ করবে লোভ দি বলের মান এবং দিক নির্ণয় করো তাহলে ডি বিন্দুতে এখন কয়টা বল পাওয়া গেছে তিনটা বল খেয়াল করে দেখো এফ ওয়ান ফোর এফ টু ফোর এফ থ্রি ফোর একটা জিনিস খেয়াল করছো এফ ওয়ান ফোর এফ থ্রি ফোর এর মধ্যবর্তী কোন কত নাইনটি ডিগ্রি এই দুইটা বলের মান কিন্তু সমান তাহলে আমরা প্রথমে হ্যাঁ এফ ওয়ান ফোর এফ ওয়ান ফোর এফ ওয়ান ফোর ও এফ এফ থ্রি ফোরের থ্রি ফোরের লব্ধি বের করবো লব্ধি সেই লব্ধিটা কেমন নাম দিলাম এফ প্রাইম মনে আছে ব্যাক্টরের সূত্র এফ ওয়ান ফোর স্কোয়ার প্লাস এফ থ্রি ফোর স্কোয়ার তারপরে কী হবে তোমার এফ ওয়ান ফোর ইন্টু এফ থ্রি ফোর ইন্টু কস কস নাইনটি ডিগ্রি আমরা এই এইটা কিন্তু একটু মুসলাম এই দেখো খেয়াল করে আমরা জানি এই দুটা বদ্ধবর্তী কোন কত নাইনটি ডিগ্রি কস নাইনটির মান কত জিরো তাহলে এর মানটা তোমরা পেয়ে যাবো তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেশন করে নাও এটা ক্যালকুলেশন নিজেরা করে নিবে হ্যাঁ আমি তোমাদের লিখে দিই একটা বলের মান পাওয়া যাবে এখানে একটা মান পাবে এফ প্রাইম আচ্ছা তাহলে এই এফ প্রাইমের দিকটা কোন দিকে হবে এফ প্রাইমের দিক খেয়াল করো মনে কে আসে ব্যাক্টোরিয়া একটা জিনিস পড়ছি দুটি ব্যাক্টোরিয়ার মান যদি সমান হয় তাদের লব্ধি তাদের মধ্যবর্তী কোন কে কী করে সমদিখণ্ডিত করে তাহলে এই দুইটা লব্ধি তোমার এফ টু ফোরের উপর দিয়েই হবে হ্যাঁ আমরা যদি এগুলোর একটা নাম দিই ডিই এটা নাম এফ এটা নাম দুটো জি দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই এফ প্রাইমের ডিরেকশনটা হবে ডি এফ বরাবর ডি এফ বরাবর ওকে তাহলে তুমি এ বরাবর দুটি বল পেলে দেখো একই রেখার ওপর দুটি বল একটা হলো এফ প্রাইম আর একটা হলো এফ টু ফোর তাহলে এখন ডি বিন্দুতে ডি বিন্দুতে ডি বিন্দুতে মোট বলটা কত হবে তোমার মোট বল বা লব্ধি বল হ্যাঁ আমরা যেহেতু হ্যাঁ লব্ধি বল কত হবে তোমার এফ ইকোয়াল টু এ প্রাইম প্লাস এফ টু ফোর তাহলে তুমি এখান থেকে এফ প্রাইমের মান পেয়ে গেছো এখান থেকে এফ প্রাইমের এফ প্রাইমের মান পেলে আর এফ টু ফোরের মান তো আমরা জানি তাহলে দুইটা বল তুমি এখন কি করে দিবে যোগ করে দিলেই আমার লব্ধি বল আমরা পেয়ে গেলাম এটা হলো লব্ধি বলের সমীকরণ ঠিক আছে এ হলো তোমার লব্ধি বল তো আমরা কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন করেছিলাম যে লব্ধি বল এবং তার দিক এখন তোমার দিকটা কার সাথে তুমি বের করবা সেটা ধরে নিতে হবে কার সাথে ডিজির সাথে বা এফ থ্রি ফোরের সাথে দিক বের করবে নাকি হ্যাঁ এফ 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 কি এফ ওয়ান ফোরের সাথে তুমি দিক বের করবে তাহলে সেই ব্যাক্টরের তোমার টেন থ্রিটা যে সূত্রটা আছে সেই সূত্র দিয়ে কিন্তু তোমরা দিকটা বের করে নিতে পারো এখানে কিন্তু একটা জিনিস ক্লিয়ার কারণ হলো যে যেহেতু বল দুই এদ সমান তাহলে এর মধ্যবর্তী কোনকে সমদিখণ্ডিত করে এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে মধ্য অবশ্যই এই কোনটা ফর্টি ডিগ্রি হবে এ বোঝা যাচ্ছে কিন্তু যদি এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে কিন্তু যদি এফ ওয়ান ফোর আর এফ থ্রি ফোরের বলের মান ভিন্ন হতো তাহলে কিন্তু এই কোন কিন্তু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হতো না কিন্তু তুমি এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কিন্তু তুমি ম্যাথ মেডিকেলকে বের করে নিতে পারবা কীভাবে বের করবা তাহলে একটু জিনিস খেয়াল করে দেখো তো আমরা ওই ব্যাক্টরে পড়েছি যে যে কোনো একটা যার সাথে দিক হ্যাঁ তার সাথে বের করব আমরা এফ থ্রি ফোরের সাথে তাহলে আমরা টেন থ্রিটা দিয়ে আমরা সেই সূত্রটা মনে আসে কিনা তোমরা দেখো কি যার সাথে ধরবো সে সিঙ্গেল তার মানে কি এফ থ্রি ফোর প্লাস এফ ওয়ান ফোর কি তোমার এখানে হবে তোমার সাইন নাইনটি ডিগ্রি 
আর এখানে কত হবে তোমার এফ ওয়ান ফোর কজ নাইনটি ডিগ্রি তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো সবগুলোর মান বসাই দেয় সাইন নাইনটির মান ওয়ান কজ নাইনটি ওয়ান জিরো তার মানে এখানে হবে এফ ওয়ান ফোর এখানেও কত এফ থ্রি ফোর হ্যাঁ তার মানে কি এর মানটা দুটা এই বলের মান সমান এখানে মানটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে টেন থ্রিটা এই কলটা কত ওয়ান থ্রিটা এই কলটা কত হবে তোমার ফর্টি এফ ডিগ্রি এখানে যেহেতু বলের মানদয় সমান তাহলে তোমার ক্যালকুলেশন করা সহজ কিন্তু যদি বলের মানদয় সমান না দিতাম বা না হতো তখন কিন্তু এই সূত্র প্রয়োগ করে তুমি থিটার মানটা কী করতে পারতে বের করতে পারতে যদি মনে করো এখানে আমি প্রত্যেকটা আদান দিয়েছি টু 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 কুলম না হতে পারতো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ কুলম এগুলো হতে পারতো এগুলো যদি হতো তাহলে কিন্তু তোমার এফ ওয়ান ফোরের বলের মানও পরিবর্তন হতো এফ থ্রি ফোরের মানও পরিবর্তন হতো এবং এই কুনের মানটাও আমার কি আসতো বের হয়ে আসতো অন্য কোনো মান তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করব সামারাইজ করছি আমরা কি কি শিখলাম আমরা আবার সেই বলছি প্রথমে তো আমরা আদান সম্পর্কে শিখেছি স্থির তরিত সম্পর্কে শিখেছি আদানের কন্টায়ন তারিত আহিতাকরণ আদানের সংরক্ষণশীলতা এবং তোমরা শিখেছি হলো আর কুলম্বের সূত্র বিন্দু আদান কুলম্বের সূত্র এবং কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক রূপ দিয়ে আমি চেষ্টা করেছি যে তোমাদের দুটি মেদ দিয়ে একটা ত্রিভুজ আকৃতির মেদ দিয়ে তার ডিরেকশনটা বোঝানোর জন্য চেষ্টা করেছি একটা চতুর্ভুজে চার কোনায় যদি আদান থাকে তার লব্ধি বল কোন দিকে হবে বলের দিক কোন দিকে হবে সেদিকে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যদিও আমি এখানে চারটে আদানি প্লাস নিয়ে খুব সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে কিন্তু যদি আদানগুলো যদি প্লাস মাইনাস মিলিত মানে ভাবে বিন্যাস থাকতো তাহলে কিন্তু ডিরেকশনটা আর একটু জটিল হতে পারত তো তোমরা সেটা প্র্যাকটিস করে নেবে এবং বইতে আসে তোমরা বই দেখে নিবে বইয়ের এগেনস্টে ম্যাথগুলো আসে দেখে নিবে আর তোমরা সবাই ঘরে থাকবে এবং নিরাপদ থাকবে ঘর থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না হ্যাঁ আমরা কিন্তু খুব খুবই কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে আমাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছে কোমদিনী কলেজ থেকে তোমার এখন পরবর্তী সিরিয়ালিভাবে রুটিন অনুসারে দেখবা দু একদিন আগে রুটিন হবে রুটিন অনুসারে তোমাদের ক্লাস না হবে তোমরা সবগুলো ভিডিও দেখার চেষ্টা করবে আশা করি উপকৃত হবে এবং এটা তোমাদের আমাদের কলেজের ওয়েব পেজ ফেসবুক পেজ ইউটিউব তারপর তোমার সায়েন্স ক্লাব সবগুলোতে কিন্তু অ্যাটাচ থাকবে আশা করি তোমরা সে ভিডিওগুলো দেখে দেখবে এবং উপকৃত হবে আর আমাদের জন্য দোয়া করবে সবাইকে ধন্যবাদ আবার দেখাবো ইনশাল্লাহ